秦刚出任中国外交部部长，是否预示中国外交风格会有新的变化？各位网友，大家好，我是刘小飞。就是前一段时间呢，有朋友通过分析就跟我说，说中国下一任的外交部部长有可能就是秦刚，中国驻美大使嘛。果然，在2022年的最后几天里，这个判断还真是得到了验证。那么，十三届全国人大常委会第三十八次会议决定任命秦刚为外交部部长。紧跟着，外交部网站上的信息也马上进行了变更。秦刚也以新任外交部部长身份发表了致辞。那么，我对秦刚的关注呢，是从他出任中国驻美大使开始的。通过观察他和美国媒体、还有政界以及美国民间打交道的方式，我发现他的工作风格很有意思。后来我去查了一下他的学习工作履历，然后呢，我就明白了他的风格是怎么形成的。首先，秦部长毕业于国际关系学院，国际政治系是外交领域正经科班出身，所以国际关系方面的各种理论基础就特别的扎实。另外呢，参加工作以后三十年工作经历，基本针对欧美方向，那么对欧美的政治背景、各个政治团体的思想、当地人的生活风俗以及语言习惯都了解比较深入。外交斗争要知己知彼嘛，所以了解对手方面，他的功底也是深厚的。所以呢，秦部长在应对西方媒体政策的时候，会很清楚对方善于在哪些领域给他挖坑。想玩逻辑陷阱，让他说出的话前后矛盾太难了。所以他当驻美大使的时候呢，就是美国电视记者总想从秦大使嘴里边套出一些话，试图破坏还有歪曲中国在俄乌问题上的中立态度。结果秦大使当时是把原则掌握的非常准确，就是不跳陷阱，最后是那个美国记者自己气得气急败坏了。再有就是呢，我们通常说要用对方听得懂的语言和对方说话，比如说我们的战斗机飞到了美军侦察机边上摇摆机翼，露出挂载的空对空导弹，这个对方就听得懂。但是呢，外交有外交的语言体系，讲究的是绵里藏针，笑里藏刀，手拿大棒，说话和气。那么外交官要的是气定神闲、风度翩翩，尤其是面对对方的媒体和普通民众，这跟面对对方政客是不能一样的呀。就是面对媒体跟群众，那个人魅力、感染力就特别重要。这一点是秦部长的特有优势了。他当驻美大使参加辩论节目的时候，会用很美国式的语言风格，比如说幽默的风格、脱口秀的风格，让对方观众听得进去、听得懂。他会深入中小学，一起和美国的孩子搭房子，从中国建筑艺术角度去弘扬中国的哲学思想和文化。他能在 NBA 赛场上表演精确投篮，而美国观众就很吃这一套。所以不浮躁、不浮夸、不随意、不随性，先融入，化解对抗心理，然后进行说服，这都是外交斗争的原则和技巧。因为说服力真的不是光靠吼几句口号，每次重复几句套话就能产生的。有人认为啊，任命秦刚作为中国的外交部长，是因为中国会把中美关系看在一个最重要的位置上，这话肯定是没错的。但是呢，唯有我自己的理解，因为根据我自己观察，中国的外交策略是从十月份开始改变的。从十月开始，我发现外交部很多表态在用词上、态度上都出现了明显的调整，回到了老一辈革命家尽量争取团结大多数、避免棒打一大片这个路子上。那么，让秦刚出任新任外交部长，恐怕就不是中美关系这么简单，应该也是希望通过他的风格，来把全国的外交工作向理性、务实、高效的整体风格上统一一下。